Hello friends, welcome to Rao's Competitive Academy. Today's lecture, APPSC Group 4, Junior Assistant Come Computer Assistant as well as Endowment Officer Sambandhi Vipattu Nirvahana Disaster Management Model Questions Discuss them friends. Friends, before going to start the lecture, APPSC Group 4, Junior Assistant Come Computer Assistant as well as Endowment Officer Sambandhi Chi, Prelims plus Mains. Paper 1, GS material, English medium. At the reasonable price, ke meko andhenchana jarutun friends. Ke volum 399 rupees ke. So, PDF rupees lo meko andhenchana jarutun di. Mari product nevi thunga patche jayes ko lande. Very simple friends. In the EU benefit number 9160748656. In number ki 399 rupees. Phone pay or Google pay chayes na tarvata. A screenshot ni again. Ide number ke meiru pampich na tlaite. Within half an hour lo meko. Material pump edge jarugutundi. Friends, this is the simple process. Now, straight away I am going to start the session, friends. Hazard. Hazard is a dangerous event, is natural or human induced, causes loss of life, all of the above. Pramada managa, Pramada karamana sangatana, Sahaja manadi, lada, manava, prairita manadi, pranasam kaligisundi, paivanea. Hazard abuse, friends, all of the above is the reduction for this question. The dangerous event is natural or human induced. Sahaja Samanam and Vipatalaka Uchu, like earthquake, volcanic eruption, Agni Paratam, Badalaka Vadamu, human induced, like chemical disasters. Even Nikoda. So Kabati, even Nikoda, the Nikin Kosta abuse friends, hazard. Maybe natural or human induced causes loss of life and it's a dangerous event also. Kabati, all of the above is the reduction for this question, friends. Next one. Disaster is a term. Derived from Arabic language, Chinese language, French language, Russian language. Vipata ne padam, ye bhasha ninchi, udpa vinchindi. Arabic bhasha, Chinese bhasha, French bhasha, and Russian bhasha. Ante. So, disaster is a term derived from French language, friends. See the reduction for this question. Next one. COVID 19 is a coronavirus disease, is a biological disorder, climatological, meteorological terrorist attack. COVID 19 anedivaka, jiva vipata. Sitoshna Sita, Metrological Tivravada Dada. So, friends, we all know very well coronavirus disease, it's a biological disorder, friends. A is the reduction for this question. Coronavirus disease is caused by COVID 19, is caused by severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. Severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2, friends. Chunipurmanam, regular ga choose to unam in the news. Omicron. Omicron B batsam srustista undi. Very delta variants and omicrons and variants e variants as lienti. Ante e coronavirus than you genetic information change chase kuntu osnani. E genetic information change chase code and mutation and chepisanta. Chodikra, manam genetic information DNA as well as RNA and chepisanta. DNA, RNA, genetic information and chepisanta. Then a genetic information change chase kuntu radam. So, then these spike proteins under the spike unit of the coronavirus spike protein spike protein clear. I think the genetic information change chase kuntundi ante plus SSRNA. This change chase kuntu raudam karnanga manaki with the omicron sunny delta variants and yella number of variants manaki and a choose to now. And the world health organization could have anti size to us nante. Multiple vaccines ni time to time develop chest to undali. Okay, vaccine fail na. Inko ko vaccine suit out undi. Ye udeshim to. So kabati coronavirus disease. It's a biological disorder, friends. A is the reduction for this question. Next one. Hazards and disasters are mainly classified as physical and chemical, social and cultural, natural and man-made. None of the above. Pramadalu mariyu vipatru pradhananga enni rakalga vargi karincha badai. Bhutika mariyu rasaina, samajika mariyu samskritika, sahaja mariyu manava nirmita mainava pai vevi kada. Ante hazards and disasters are mainly classified as natural and man-made friends. Natural as well as man-made. Sahaja samandha mainate vandhi vipattalu and manava prairita mainate vandhi vipattalu. Sahaja samandha mainate vandhi earthquakes, volcanoes, even ni koda. Volcanic eruption, agni paravatala baddal kaadun ka uchu. Man-made ante so chemical disasters even ni koda. Manava prayer epitha mainet twenty vipatal and chipisanta. Clear friends, all of you. So, hazards and disasters are mainly classified as natural and man made. See the reduction for this question. Next one. Indigenous knowledge also known as 
జెనరిక్ నాలెడ్జ్ గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ సెకండరీ నాలెడ్జ్ లోకల్ నాలెడ్జ్ విపత్తుల విషయంలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానం అనగా సాధారణ జ్ఞానమా గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ సెకండరీ నాలెడ్జ్ స్థానిక జ్ఞానమా అంటే లోకల్ నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ ఇండిజినస్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో నోన్ యాస్ ఆల్సో నోన్ యాస్ లోకల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ ఒక విపత్తు ఏర్పడింది అనుకోండి ఒక ల్యాండ్ స్లైడ్ కొండ చర్యలు ఇక్కడ పెరిగి పడిపోయాయి అనుకోండి సర్వసాధారణ మనం చూసినట్లయితే ఉత్తరాఖండ్లో ఫ్రీక్వెంట్గా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ కొండ చర్యలు విరిగి పడిపోతూ ఉండడానికి జనరల్గా లోకల్ పీపుల్కి వాళ్ళకి కాస్త అవగాహన ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రాంత భౌగోళిక పరిస్థితుల గురించి వాళ్ళకి సరైన అవగాహన అనేది ఉంటుంది అన్నమాట కాబట్టి ఈవెన్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఈ లోకల్ పీపుల్ యొక్క నాలెడ్జ్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుని బెటర్ పాలసీ మేకింగ్ చేస్తూ వస్తారు ఇండిజినస్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో నోన్ యాస్ లోకల్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఫ్రెండ్స్ డీ ఈజ్ అడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆల్సో రిఫర్స్ టు యాజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎకలాజికల్ చేంజ్ బోత్ ఏ అండ్ బి నన్ ఆఫ్ ది అబౌ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది వాతావరణ మార్ప పర్యావరణ మార్ప బోత్ ఏ అండ్ బి పైవేవి కాదా అంటే సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆల్సో రిఫర్స్ టు యాజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫ్రెండ్స్ అసలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి వెరీ సింపుల్గా చూసినట్లయితే ఇప్పుడు సూర్యరశ్మి నుంచి భూమి కొంత ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ని ఇన్సులేషన్ని సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రిసీవ్ చేసుకుంది ఎంత అయితే రిసీవ్ చేసుకుందో అంతే మొత్తంలో తిరిగి మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ క్లేయర్స్ ద్వారా ఈ అట్మాస్ఫియర్ క్లేయర్స్ ద్వారా క్లియర్ దీన్నే లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ చెప్పేసి అంటాం అట్మాస్ఫియర్ క్లేయర్స్ ద్వారా తిరిగి సో స్పేస్కి ఇచ్చేస్తుంది మేడం దీన్నే హీట్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి అంటారు హీట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ హీట్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అయితే ఎంతైతే ఎనర్జీని భూమి గ్రహించిందో అంతే మొత్తంలో తిరిగి ఇచ్చే క్రమంలో ఇక్కడ పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోయింది అనుకోండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోతూ వచ్చాయనుకోండి భూమి బాగా వేడెక్కిపోతుంది భూమి ఈ విధంగా బాగా వేడెక్కిపోవడానికి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల హిమాని నదాలు ఇప్పుడు సపోజ్ హిమాలయస్లో ఉన్నటువంటి హిమాని నదాలన్నీ కూడా మెల్ట్ అయిపోతూ వస్తాయి క్లియర్ సో ఈ రకమైనటువంటి సో విపత్తులను ఏర్పడుతూ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈవెన్ హిమాని నదాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మెల్ట్ అయిపోతూ రావడం ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వలన ఇవన్నీ కూడా దుష్పరిణామాలని సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది So, global warming also refers to as climate change in Chippis. So, Vatavarana Marpu. A is the reduction for this question, friends. Next. Which of the following is not a... Just a minute, friends. Yeah. Which of the following is not a man-made hazard? Leakage of toxic waste, environmental pollution, drought, none of the above. In the world, the man of the world is the man of the world. The man of the world is the man of the world. The man of the world is the man of the world. పర్యావరణ కాలుష్యమ కరువ పైవేవి కావా అంటే నాట్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ హజార్డ్ ఇప్పుడు లీకేజ్ ఆఫ్ టాక్సిక్ వేస్ట్ కావచ్చు ఇవి మానవ ప్రేరేపితమైనవి ఎన్విరాన్మెంట్ల పొల్యూషన్ కూడా మానవ ప్రేరేపితమైనటువంటివి కానీ కరువు అనేది వర్షాలు సంభవించడం సంభవించకపోవడం అనేది ఇట్స్ ఏ డ్రాట్ కండిషన్ ఫ్రెండ్స్ ఆబ్వియస్లీ కరువు అని చెప్పేసి అంటాం సీఈస్ ద రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ నాట్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ హజార్డ్ ఏదండి అబ్యూస్ ఫ్రెండ్స్ సీఈస్ ద రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏజెన్సీ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ forecasting cyclone is indian meteorological department indian national center for oceanic information services central water commission none of the above tufan ani ikkada anchana vese agency enti bharata vatavaran seka indian national center for oceanic information services kendra jala vanalu sangama central water commission by way bi kada ante agency which is used for forecasting cyclones dear friends indian meteorological department a is the reduction for this question bharata vatavarana seka forecasting cyclones friends tropical cyclones extra tropical cyclones ila so mundastu gane so anni forecast chestundi gamaninchi tagina tagina vidhanga hacharikalu kuda jari chestu ostu clear now process of conversion process of conversion of productive land to arid or semi arid land is known as deforestation deformation landform and desertification utpadakata bhoomi ni shushka ledha paakshika shushka bhoomi ga maarche prakriya ni ikkada em antaru atve nirmolana vikrutikarana landforma edarikarana ikkada chudandi very simple process of conversion of productive land productive land into arid or semi arid land is known as so deforestation deformation landformation desertification are adoption for this question friends సో డిజర్టిఫికేషన్ ఎడారీకరణ చెప్పేసి అంటాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రొడక్టివ్ ల్యాండ్ అనేది ఉత్పాదక భూమి ఇక్కడ శుష్క లేదా పాక్షిక శుష్క భూమిగా ఎరిడ్ ఆర్ సెమీ ఎరిడ్గా కన్వర్ట్ కావడానికి ఇక్కడ ఏమంటామంటే డిజర్టిఫికేషన్ అని చెప్పేసి సో డీస్ ద రెడాప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ 
the role of which agency is important in disaster prevention police media government officials public vipattu nivarallo ee krindi vaatlo edi mukhya paatra poshisthundi ante so the police shaka media prabhutva adhikarala so prajala ante ikkada so media it plays very crucial role friends media prajallo sarina chaitanyani teesku raavalante ikkada media anedi chaala chaala important electronic media print media social media so movie media ivanni kuda keelaka paatra poshisthu vastayi prajallo సరైన చైతన్యాన్ని తీసుకురావాలంటే మీడియా తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలదు ద రోల్ ఆఫ్ విచ్ ఏజెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డిజాస్టర్ ప్రివెన్షన్ ప్లీజ్ ద రెడాక్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సో మీడియా అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ వన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ రికార్డ్స్ అట్ ఫేక్ వేవ్ ఈస్ కాల్డ్ క్లైమోగ్రాఫ్ సిస్మోగ్రాఫ్ అండ్ హైతర్గ్రాఫ్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌ భూకంప తరంగాలని రికార్డ్ చేసే పరికరాన్ని ఇక్కడ ఏమని అంటారు అంటే అబ్యూస్ ఫ్రెండ్స్ రెడాక్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ సిస్మోగ్రాఫ్ ఫ్రెండ్స్ ద వేవ్స్ రీచింగ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఆర్త్ కెన్ బి రికార్డెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ సిస్మోగ్రాఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా ఎర్త్ పేక్ భూకంపం ఇక్కడ సంభవించినప్పుడు ఇక్కడ ఫోకస్ ఇక్కడ చూడడం వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ డిస్కషన్ ఇప్పుడు ఫోకస్ అంటాం ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎర్త్ క్వేక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ క్వేక్ చూద్దాం ఎర్త్ క్వేక్ ఎర్త్ క్వేక్ ఈజ్ మెయిన్లీ కాజ్ డ్యూ టు ద షేకింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్త్ అంటే భూమి కంపించడం కారణంగా ఇక్కడ భూకంపం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట మరి ఇక్కడ ఈ ఎనర్జీ అనమాట ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది ఫోకస్ నుంచి ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రావెల్డ్ యాజ్ ఎ వేవ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎర్త్ క్వేక్ ఈజ్ మెయిన్లీ కాజ్ డ్యూ టు ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి విడుదల కావడం జరుగుతుందంటే ఫోకస్ నుంచి విడుదల కావడం జరుగుతుంది దిస్ ఎనర్జీ జస్ట్ ట్రావెల్స్ యాజ్ ఎ వేవ్స్ ఫ్రెండ్స్ దీన్నే బాడీ వేవ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం జస్ట్ దీస్ బాడీ వేవ్స్ ట్రావెల్ ట్రావెల్ త్రూ ది బాడీ ఆఫ్ ద ఆర్త్ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఈ విధంగా ప్రయాణం చేస్తూ వస్తాయి వీటిని బాడీ వేవ్స్ అంటాం బాడీ వేవ్స్ని ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించుకోవచ్చు బాడీ వేవ్స్ని సో పీ వేవ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్ వేవ్స్ అని చెప్పేసి ఎగైన్ ఈ విధంగా వచ్చే క్రమంలో ఈ బాడీ వేవ్స్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ రాక్స్ని మీట్ అవుతూ వస్తాయి సర్ఫేస్ రాక్స్ని మీట్ కావడం కారణంగా ఇక్కడ న్యూ సెట్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ రాక్స్ని సర్ఫేస్ రాక్స్ని మీట్ అవుతాయి అనమాట సర్ఫేస్ రాక్స్ని మీట్ కావడం కారణంగా న్యూ సెట్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ వీటిని సర్ఫేస్ వేవ్స్ అని చెప్పేసి అంటారండి సర్ఫేస్ వేవ్స్ సర్ఫేస్ వేవ్స్ ఆర్ మోర్ డిస్ట్రక్టివ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడైతే ఈ వేవ్స్ భూమిపై ఎక్కడైతే ఇవి తాకుతాయో దాన్ని ఏమంటారంటే ఎపీ సెంటర్ అంటారు ఎపీ సెంటర్ అని చెప్పేసి ఎక్కడైతే తాకుతాయో భూమిపై ఎక్కడైతే అవి తాకుతాయో ఆ తాకే ప్రాంతాన్ని వేర్ యాక్చువల్లీ ద మీట్ ఎక్కడైతే అవి తాకుతాయో సో ఆ ప్రాంతాన్ని ఇక్కడ ఎపీ సెంటర్ దాన్ని ఏమంటారండి ఎపీ సెంటర్ అని చెప్పేసి అంటారు దీన్ని ఫోకస్ అంటారు క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ అలా ఫ్యూ కాబట్టి ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ రికార్డ్స్ ఆర్త్ క్వేక్ వేవ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిస్మోగ్రాఫ్ ద వేవ్స్ రీచింగ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఆర్త్ కెన్ బి రికార్డెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సిస్మోగ్రాఫ్ అని చెప్పేసి అంటారు అబ్వియస్లీ సో బీ ఇస్ ద రెడాక్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ద హార్ట్లింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ The hurtling down of snowfall along the slope of a mountain due to an earthquake is called flood, avalanche, landslide, earthquake. Bukampang karananga, ikkada paravatham valupai kurisi hima pathani eman antaru. Flood, avalanche, landslide, earthquake. Flood, varada, hima pathama, leda, konda cherili kada virgi paddama and bukampama. Te, reduction for this question friends, avalanche in chepis antaru. ఒకసారి మనం డయాగ్రామ్లో కూడా క్లియర్గా చూడవచ్చు ద హట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ అలాంగ్ ది స్లో ఫైఫ్ మాంటిన్ డ్యూ టు ఆర్త్ పేక్ ఇక్కడ ఒక భూకంపం సంభవించింది అనుకోండి షేకింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్త్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫోకస్ ఇక్కడ ఒక ఎర్త్ పేక్ భూకంపం సంభవించినప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్నోఫాల్ ద హట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ద హట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ ఫ్రమ్ టాప్ టు ది బాటమ్ ఆఫ్ ఎ హిల్ అవలాంచి అంటే ఇక్కడ హిమపాతం అంటే అర్థం ఏంటి ద హట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ ఫ్రమ్ టాప్ టు ది బాటమ్ ఆఫ్ ఎ హిల్ Along the slope of a mountain is known as avalanche and chip is under and simple friends the book upon some inch up to the hurtling down a snowfall from top to the bottom of a hill along the slope of a mountain is termed as avalanche and chip is termed as anchi a path on chip friends for this question obvious friends B is the red option for anchi and day okay now, next one which of the following is not a
ఇక్కడ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజార్డర్ సారీ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ అని చెప్పేసి అడిగారు అవలాంచి అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ అర్త్వేక్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ దీస్ ఆల్సో మరి ఫ్లడ్స్ అనేవి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సబ్మర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దీస్ ఏరియాస్ పవర్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ సో ఫ్లడ్స్ ఫ్రెండ్స్ అబ్వియస్లీ సో వాట్ ఈస్ ద రెడాక్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ నాట్ ఏ జియోలాజికల్ డిజాస్టర్ అంటే బీ ఈస్ ద రెడాక్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ వరదలు అని చెప్పేసి క్లియర్ మచ్ మోర్ రెయిన్ఫాల్ సో ఇంటెన్స్ రెయిన్ఫాల్ వుడ్ లీడ్ టు మచ్ మోర్ ఫ్లడ్డింగ్ సబ్మర్జెన్స్ ఆఫ్ దీస్ సో ల్యాండ్ ఏరియా సో బీ ఈస్ ద రెడాక్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ఇండియా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ న్యూ ఢిల్లీ హైదరాబాద్ పంజాబ్ మణిపూర్ భారతదేశంలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే న్యూ ఢిల్లీ ఫ్రెండ్స్ రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ ద రెడాప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ అర్త్వేక్ కెన్ అక్కర్ ఓన్లీ ఇన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మిడిల్ ఆఫ్ నైట్ మిడిల్ ఆఫ్ డే ఆల్ ఆఫ్ ది అబో క్రింది వాటిలో ఏ సమయంలో మాత్రమే భూకంపం సంభవించవచ్చు అంటే ఎనీ టైమ్ హ్యాపీన్స్ ఫ్రెండ్స్ అబ్వియస్లీ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సో ఈజ్ ద రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ నేచురల్ డిజాస్టర్ ఈజ్ సైక్లో అర్త్వేక్ సునామీ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ప్రకృతి వైపరీత్యానికి ఇక్కడ ఉదాహరణ పాను భూకంపం సునామీ పై ఇవన్నీ అంటే సో ఫ్రెండ్స్ నేచురల్ డిజాస్టర్ అని చెప్పేసి అడిగారు ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈస్ ద రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సైక్లోన్ ఇట్స్ ఆల్సో నేచురల్ డిజాస్టర్ ఆర్త్వేక్ షేకింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్త్ ఇట్స్ మెయిన్లీ కాజ్ డ్యూ టు ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫోకస్ అండ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ద ఆర్త్ అండ్ రీచింగ్ ద ఎపీ సెంటర్ అట్ ద ఎపీ సెంటర్ మచ్ మోర్ డిస్ట్రక్షన్ వుడ్ హ్యాపెన్ అండ్ సునామీస్ ఏ విధంగా సంభవిస్తూ వస్తాయి ఇప్పుడు సముద్ర గర్భంలో అర్త్వేక్ వచ్చేటప్పుడు క్లియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ వాటర్ వుడ్ టేక్ ప్లేస్ అంటే ఎప్పుడైతే సముద్ర గర్భంలో భూకంపం వచ్చిందో ఇక్కడ వాటర్ డిస్ప్లేస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లేస్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ వుడ్ టేక్ ప్లేస్ సో దీన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే సునామీ అని చెప్పేసి అంటాం క్లియర్ కాబట్టి సో ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబ్బాయిస్ ద రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ మోస్ట్ సునామీస్ అక్కర్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ పసిఫిక్ ఓషన్ మెడిటేరియన్ సీ సునామీలు ఎక్కువగా ఎక్కడ సంభవిస్తాయి హిందూ మహాసముద్రమా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రమా పసిఫిక్ మహాసముద్రమా మధ్యధర సముద్రమా అంటే రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ సునామీస్ అక్కర్ ఇన్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఇన్ ఇన్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇన్ ఎ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని చెప్పేసి అంటారు సార్ చూస్తే వెరీ సింపుల్ ఒకసారి అందరు గమనించండి ఇన్ ఎన్ అరౌండ్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఎన్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఇన్ ఏ పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని చెప్పేసి అంటారు సర్కమ్ పసిఫిక్ రింగ్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్గా ఆర్త్వేక్స్ వల్కానిక్ ఎరప్షన్ సంభవిస్తుంటాయి మోస్ సునామీస్ అక్కర్ ఇన్ ఎన్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఏ పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని చెప్పేసి అంటారు సర్కమ్ పసిఫిక్ రింగ్ అని చెప్పేసి కూడా మనం పిలుస్తాం అన్నమాట పసిఫిక్ మహాసముద్రం క్లియర్ వాట్ ఈస్ ద రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సి ఈస్ ద రెడాప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ విపత్తు నిర్వహణ చట్టం రూపొందించబడినటువంటి సంవత్సరం టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అంటే సో ఫ్రెండ్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దీని యొక్క హైలైట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను ఆల్రెడీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ టాపిక్స్ కూడా రెగ్యులర్గా చేస్తూ వస్తున్నాను అవి కూడా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇండియన్ జోగ్రఫీకి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఏంటంటే తర్వాత చూసినట్లయితే మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఇవన్నీ కూడా పెట్టాను అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా చేస్తూ వస్తున్నాను అండ్ మీకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఇప్పుడు చేస్తూ వస్తున్న సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎంసీక్యూ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా రెగ్యులర్గా చేస్తూ వస్తాను మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్స్ కూడా చేస్తూ వస్తాను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి మనం ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ద హ
all of the above. Obvious friends, all of the above is the reduction for this question. Vipattu nirvahana brunda managa, sodhana mariyu rescue brundamu, and pradama chikitsa brundamu, avagahana kalpana brundamu, pai vanya. Friends, this is the reduction for this question. Next one. Which one? Disaster management team should include. Which one? Okay, disaster. Sambhavinchana pradukh prantham lo, okay, vipattu sambhavinchana. First information report. Ikkada first information, ikkada maathrami telisun kada. First information. Samdhani. First responder. मरी इकड़ा रेस्पाल विपत्त संभव अब लोकल पीपल एनजीओ ना गवर्नमेंटल आर्गनजे कम्यूनिटी आर्गनजे कैन रियाक्ट इमीडिय तरवा एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पा फोर्स वीलू डिप्लू वस्तार फस्ट फस्ट रेस्पर अट्ठा वील सेस्क्यू टीम सो फ्रेंड्स इन सर्च अंड रेस्क्यू क्लियर तरह अरे टेमपररी शेलटर्स मरी विपत्त संभव मन चूँ तात्कालिकमेंट शेलटर्स इक एर्पट्ठे क्षतगात्र इकड़क तरल वाली सेफ् अटे मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट इलाटी कार्यक्रम से पड़ता रही अरे टेमपररी शेलटर्स वेर हाउस टू स्टोर रिफ् मेटीरियल इकड़ी बाधि अटे वेर हाउस फुड मेटीरियल स्टोर एप्ड वाली सरफरा चू उ सैंड रिफ् मेटीरियल रेग्युर् इंकेमान शारटेज वस्तो वाटी सैंडू उ रीहाबिटेष अं रीसेमेंट टोलीस प्राता विपत्ति जो विपत्त संभव दाँ अगे आ प्राता मल्ल रीकन्स्ट्रक्टर रीहाबिटेष रीसेट दाँ अगे डेवलपमेंट अभिवृद्धि चंदू रव मिटेशन मेजर्स इट विपत्त रहा मुझे तक चर्चा प्रिपेडन वेल प्रिपेडन वित् हेल्प आफ् द टेक्नजी अवर टीम अंड एव्रीथिंग सो प्रिवे आलो फ्रेंड्स डेवलप सो फ्रेंड्स इकड़ा रीहाबिटेष रीसेट डेवलपमेंट मिटे मेजर्स प्रिपेडन वेल प्रिपेडन मुंद चर्चा And prevention also. So disaster management team should include so aspects. See, we think disaster management in India. We think we should clear friends all of you. Next one. National Disaster Management Act created. National Disaster Management Authority. It is headed by so Prime Minister. Next, National Institute of Disaster Management. National Institute of Disaster Management का प्रधान उद्देश्य. So it is responsible for this National Institute of Disaster Management. So this B friends, National Institute of Disaster Management is responsible for planning and providing training and research in disaster management. Also, friends, National Disaster Response Force Authority. What a even ni kora create chedam jarige nadi. National Disaster Management Act. Kena vipatto nirvahan chattam rendevel aidro even ni kora airport chase tu achar. National Disaster Management Authority, which is headed by Prime Minister, National Institute of Disaster Management. नेशनल डिजास्टर रेस्पास् फोर्स अथारी इवन एर्पट्ठू वोटी रडाशन फॉर दिस् क्वेश्चन फ्रेंड्स डी इज़ द रडाशन जातीय विपत्त निर्वहन चट कल वीट ने एर्पट्ठू वे नाशनल नाशनल डिजास्टर मेनेज अथारी नाशनल डिजास्टर मेनेज नाशनल डिजास्टर रेस्पा फोर्स अथारी इवन एर्पट्ठू वो सो डी इज़ द रडाशन फॉर दिस् क्वेश्चन फ्रेंड्स नैक्स्ट वन अन एर्थवे अंडर दी इज़ काल चूँ इक एर्थवे अंडर दी इक समुद्र गर्भ में एर्थवे वो वाटर डिस्प्लेसमेंट जो दीमंटे सुनामी अर्थवे अंडर दी इज का अबियली सैक्लो थर लाइट सुनामी सुनामी फॉर दिस् क्वेश्चन समुद्र में भूकंप ऐरपड़ते वीट पीलिता सुनामी सुनामी ओके The method to identify landslide-prone areas, which has been in use yes, since 1980s, is landslide zonation mapping, land development zooming, land reclamation zooming, land disaster mapping. Bhar desh nalo pantho nalo ana baile nunchi vadiklo vanna panda chiri lo viriga pade avakasu vanna pranthan gurtin che padathe ne kreeman tarante landslide zonation mapping anche pichan tarante. It has been in use yeah, since 1980s. Nichi thamam vartu osto landslide zonation mapping method ni. The map, chundi kar landslide zonation mapping yeka main udeshi main dente landslide prone areas ni identify ches tu clear. The land landslide prone landslide prone areas ni identify ches tu raudam. Thani ke thakat ka to policy formulation kora ches tu raudam. Particularly kare ches nante its main objective. To identify the landslide-prone areas. Suppose, for example, we regularly go to Uttara Kannada, Panda Cherilu, Viriki Padi Podam. Landslides, some of these two under. Clear. So, but these two and the areas, you properly identify them. Again, we then go to the mitigation measures. These go to 
విపత్తులు సంభవించకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్ జొనేషన్ మ్యాపింగ్ కూడా మనకి చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అసలు ముందు ఎక్కడెక్కడ సంభవిస్తున్నాయి అక్కడ ఎందు అక్కడే ఎందుకు సంభవిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా కారణాలు తెలుసుకుంటూ మనం వాటికి సొల్యూషన్స్ వెళ్ళొచ్చు అనమాట కాబట్టి ల్యాండ్ స్లైడ్ జొనేషన్ మ్యాపింగ్ ఫ్రెండ్ క్లియర్ సో ఏ ఈజ్ ద రెడాషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ఇండియా అట్ ద సెంటర్ ఇండియా అట్ ద సెంటర్ విచ్ ఈజ్ ద నోడల్ మినిస్ట్రీ ఫర్ ఆల్ మ్యాటర్స్ కన్సర్నింగ్ డిజాస్టర్స్ కాజ్ బై డ్రాట్ ఇక్కడ చూడండి మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే భారతదేశంలో కరువు వల్ల సంభవించే విపత్తులకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు సంబంధించి మోడల్ మంత్రిత్వ శాఖ ఏదని చెప్పేసి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్సెప్ట్ డ్రాట్ కండిషన్ రిమైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి అన్ని అఫైర్స్ కూడా చూసుకుంటారు ఎవరంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ జనరల్గా చెప్పాలి అయితే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే చూడండి ఆల్ మ్యాటర్స్ కన్సర్న్ డిజాస్టర్స్ కాజ్ బై ఇక్కడ డ్రాట్ అన్నారు డ్రాట్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ రిమైనింగ్ మ్యాటర్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు చూస్తారంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అవర్స్ కానీ డ్రాట్ కండిషన్కి సంబంధించి మాత్రం మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చూస్తుంది రైట్ ఆప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే రైట్ ఆప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సో బీ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఇండియా అట్ ద సెంటర్ విచ్ ఈస్ ద నోడల్ మినిస్ట్రీ ఫర్ ఆల్ మ్యాటర్స్ కన్సర్నింగ్ డిజాస్టర్ కాజ్ బై డ్రాట్ డ్రాట్ ఓన్లీ అయితే సో మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఫ్రెండ్స్ రిమైనింగ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ సంబంధించి ఎవరు చూస్తూ వస్తారంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ పెట్టే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ సో డ్రాట్కి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చూస్తూ వస్తుంది అనమాట ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అబ్బియస్ ఫ్రెండ్స్ సో బీ ఈస్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ మేనేజింగ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ఈజ్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్ మేనేజింగ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ అనేది దేని యొక్క నివేదిక ప్రపంచ బ్యాంక ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డయాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియా అంటే సో మేనేజింగ్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ఇట్స్ అ రిపోర్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఏ ఈజ్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ టు ఐ స్టామ్ సర్జెస్ భారతదేశంలో తూర్పు తీరంలో ఏ సెగ్మెంట్ అధిక తుఫానులకు ఎక్కువగా గురవుతుంది అంటే నార్త్ ఒడిశా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కోస్టా ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్ బిట్వీన్ ఒంగోల్ అండ్ మచిలీపట్నం తమిళనాడు కోస్ట్ సౌత్ ఆఫ్ నాగపట్నమ ఆల్ ఆఫ్ దేవో అంటే ఆల్ ఆఫ్ దేవో ఈజ్ ద రెడాషన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ విచ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ టు ది స్టామ్ సర్జెషన్ చెప్పేసి అన్నారండి చూడండి నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూనల్ విండ్స్ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్లే క్రమంలో ఈ విధంగా ఇండియాను వదిలిపెట్టి వెళ్లే క్రమంలో బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద ఉన్నటువంటి తేమని గ్రాస్ చేసుకుని ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఏర్పరుస్తూ ఏర్పరుస్తూ వస్తాయి ఈ విధంగా ఏర్పరుస్తూ వచ్చే క్రమంలో ఇక్కడ చూస్తే వెస్ట్ బెంగాల్ తర్వాత ఒడిస్సా తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ బిట్వీన్ ఒంగోల్ అండ్ మచిలీపట్నం తమిళనాడు కోస్ట్ దిస్ ఈస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ జనరలీ ఫ్రమ్ దిస్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూనల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్లే క్రమంలో బై మిడ్ డిసెంబర్ కల్లా ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాయి వెళ్లే క్రమంలో ఇక్కడ మచ్ మోర్ డివాస్టేషన్ క్లియర్ కాబట్టి రైట్ ఆప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ జోగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సో ప్రీ డిజాస్టర్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ప్రొడిక్షన్ అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ డ్యామేజ్ అసెస్మెంట్ అండ్ రిలీఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ క్రింది వాటిలో భౌగోళ భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ అభివృద్ధి యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి ముందస్తు విపత్తు ప్రణాళిక మరియు సంసిద్ధత అంచనా మరియు ముందస్తు హెచ్చరిక నష్టం అంచనా మరియు ఉపశమన నిర్వహణ పైవన్య అంటే అబ్యూస్ ఫ్రెండ్స్ రెడ్ ఆప్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈ ఫ్రెండ్స్ జద్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్
ప్రమాదకరమైన వాతావరణ మార్పులను నివారించడానికి భూకంపాన్ని నివారించడానికి అంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ డీల్స్ విత్ అబ్యూస్ ఫ్రెండ్స్ టు అవాయిడ్ సో డేంజరస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ సో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ యొక్క ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ డీల్స్ అబౌట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ కూడా లెస్ దాన్ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉండే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవడం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి వన్స్ యూ డిస్టర్బ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టార్ట్స్ డిస్టర్బింగ్ యూ మన యొక్క గ్రోత్ని లిమిట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్వెన్షన్ ఉన్న క్లైమేట్ చేంజ్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ డీల్స్ విత్ దిస్ జవాయ్ డేంజరస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ని లెస్ దాన్ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉంచే విధంగా సో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ క్లియర్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ డీల్స్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ జవాయ్ డేంజరస్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో సీజ్ ద రెడాక్షన్ ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ ప్రమాదకరమైన వాతావరణ మార్పుని ఇక్కడ నివారించడానికి సో ఫ్రెండ్స్ మరి బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్ ఫ్రెండ్స్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ పేపర్ వన్ జిఎస్ మెటీరియల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కేవలం మీకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అఫార్డబుల్ చేసే విధంగానే పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ ప్రోడక్ట్ను పర్చేస్ చేసుకోవడానికి ఏ విధంగా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ని ఈ నెంబర్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసిన తర్వాత నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ని దిగు ఇచ్చినటువంటి ఈ నెంబర్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ని అగైన్ ఇదే నెంబర్కి మీరు పంపించినట్లయితే విత్ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఈ పేపర్ వన్ జిఎస్ మీటర్లు మీకు అందించడం జరుగుతుంది విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మీకు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇతర పోటీ పరీక్షలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో గన్ షాట్ మెటీరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అతి రీజనబుల్ ప్రైస్కి మీకు అందిస్తున్నాను అవకాశాన్ని సద్వినియోగ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మరి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మా డిస్కషన్ కానీ నచ్చినట్లు ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి షేర్ తీసి సెషన్ చూడ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్సీఏ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ మీకు రెగ్యులర్గా నేను ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్లో పెట్టాను ఇండియన్ జోగ్రఫీకి సంబంధించి అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ ఆ ఆ డిస్కషన్ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మీకు జోగ్రఫీతో పాటుగా ఇంకా ఇండియన్ ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్ హిస్టరీ ఎంసీక్యూ హిస్టరీ కాన్సెప్ట్స్ రెగ్యులర్గా చేస్తూ వస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి ప్రజెంట్ అయితే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిరీస్ అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఎకానమీ కొన్ని లెక్చర్స్ చేస్తూ వచ్చాను ఇంకా రెగ్యులర్గా మళ్ళీ అవి కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తాను ఫ్రెండ్స్ మరి రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి ఈ వీడియోస్ నేను రెగ్యులర్గా చేస్తూ వస్తాను మరి ఫ్రెండ్స్ మరి డిస్కషన్ కానీ వచ్చిన ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి షేర్ తీసి సెషన్ చూడ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి రెగ్యులర్గా మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే సెషన్ ఐ హోప్ ఎంజాయ్ ది సెషన్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్